Punarjani Hospital, Akshadavedi, Peta, Trivandrum. Dr. Sweetie, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless, normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo Gym. Post delivery guidance. Scientific cancer detection and protection. And systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital. Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Akshadavidi, Peta, Trivandrum 24. Phone 0471 2476 399. 94460 45959. Life meets like Ella Prekshavarkum Swagadam. In the Life Beats in Church in the Vishim, Twak Rogangalam, Aruga Prashnangalam, Stri Aruga Prashnangalam, Namadapa Namada Samshangalkum, Ningal Chodingal Koke, Marbadi Varian, Thirvandurum Peta, Akshara Vithile Punajini Hospital, Chief Gynecologist to MD, my doctor Sweetie Jirino, Doctor K. Episode like Swagadam. Namal in the Church in the topic, Stri Aruga Prashnangal, Adano, Twak Rogangal Karna Magana, and Nolan. Palapurum Ari Mother realize here. Usually yeah, Skin <laughs> <laughs> So, we uh, English beauty is not skin deep. That's why we have literature wise. We have a lot of people who But this is totally, it applies here in a different way. In the case of the in the Asugum, other Namatolil and Dengiluka Chedal. Marman Namada to kill on down in them, skin is a very endum. Tolil Namalse in the Ningluru treatment, a lingle in the cream, a lingle labor, mo in the Giluicot. Other Vachita Namaka Adana Karakia Nolagan. Ipurum Aurimidiana only the Treat the matam and the field skin and the other especially Pelarim, Kudal bothered facial skin, not a Mohotola skin in a Kurchanala Kudal bothered down. Turche item, Namada Uli Lulla, Endingilum Uru Asugatin de Bagamito, a lingil Aruge Korovin de Bagamito, a Kaerica. For example, Munal examples Namanipa, Muna Kanda Adil were in the carp, Kaitin a chutti were in the carp, either neck of three creams wine to take in the Rajanga under eye cream, Ang and Eka Paratitari. So upon Ang and Eka, all over Uru Sangadiland. Pakshe basically. That's the same thing. If you 
ഒത്തിരി ഗർഭിണി സ്ത്രീകളിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവമൊക്കെ കഴിയുമ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി ഒരു പഴയതുപോലെ ആവുന്നതും കാണാം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സോ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ റോളുണ്ട് സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കാരണം ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ തൊലിക്കൊരു സൗന്ദര്യവും ഒരു മാർദ്ധവം പിന്നെ അതിൽ മോശമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും വരുത്താതിരിക്കുക ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് സ്ത്രീ ഹോർമോൺസിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേറൊരു ഉപമ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പം അധികം വളരെ വളരെ അധികം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പീലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പേഷ്യൻസ് വരുന്നതിൽ എട്ട് പേരും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പേഷ്യൻസ് ആണ് സോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും ഭക്ഷണ രീതിയും വളരെ വളരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിച്ച് ശീലിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ വരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ അസുഖത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ അവർ മിക്കവാറും വിചാരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ തൊലിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് അവർ പോകുന്ന സ്കിൻ ഡോക്ടറായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാലഞ്ചു വർഷമൊക്കെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ടോക്ക് ഷോയ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ പോളിസിസ്റ്റിക് കോവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് അത് കാരണമായിരിക്കും തൊലിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാമെന്ന് സോ ഇപ്പൊ പോളിസിസ്റ്റിക് കോവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റി ഇവിടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റും കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് അണ്ടാശയത്തിലും നിറയെ കുരുക്കൾ വരുന്ന ആ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറി പി സി ഒ ഡിന്നും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനെയാണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് അപ്പം മാസ മാസമുറ ശരിക്ക് വരത്തില്ല മാസങ്ങളോളം വരാതിരിക്കും വന്നാൽ പിന്നെ നിൽക്കാതിരിക്കും പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ് സി ഒരു പെണ്ണിന് അനാവശ്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അവളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടുന്നു പിന്നെ അവള് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാം മുഖത്ത് ഗ്രോത്തും കൂടാൻ സാധ്യത മുഖത്ത് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് രോമ വളർച്ച ശരിക്കും മീശയൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ താടിയും ണ്ടാശയത്തിന്റെ ഒരു രോഗമാണ് അതായത് ഓവറീസ് സ്ത്രീ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ചിലർക്ക് ഓവറീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പോലും അറിയില്ല സ്ത്രീ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വെളുത്ത രണ്ട് ടിഷ്യൂസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവറീസ് അഥവാ അണ്ടാശയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് കാരണം സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഓവറീസിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ആ അവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കുറയുകയും അവയിൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഫാറ്റ് കൂടുകയും അത് ആ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തോന്നുന്നത് സോ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ാവുന്നതാണ് ഈ മുഖത്ത് ഉള്ള രോമ വളർച്ച ഈ രോമ വളർച്ച ഹിർസ്യൂട്ടിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈ മീശ അതായത് രോമ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷപരമായ രോമ വളർച്ച താടി മീശ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് സൈഡ് ബേൺസ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ദേഹത്തും നല്ലോണം മുടി വളർച്ച രോമ വളർച്ച കാണാൻ പറ്റും അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതേ അസുഖത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പിംപിൾസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും സിവിയറായിട്ട് വലിയ വലിയ ആ ഒരു പിംപിൾ പിംപിൾസിന്റെ സൈസ് തന്നെ ചിലർക്ക് വലിയ സൈസിൽ വരും മറ്റേ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള യൂഷ്വൽ പിംപിൾസ് ആയിരിക്കത്തില്ല സോ അതും അവർക്ക് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കിന്നിന്റെ കളറും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള കറുപ്പ് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഭയങ്കരമായിരിക്കും കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ കറുപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് കറുത്ത കുത്തുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ട് വരുന്ന ഈ കറുത്ത
ഒത്തിരി ഈ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ താരം തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇവർക്ക് വരെ മുടി പൊഴിച്ചില് അതല്ലാതെ തന്നെ മുടി പൊഴിച്ചില് കൂടുതലായിരിക്കും താരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വെച്ചാൽ ഈ മെയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറയും അതായത് ആണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മുടി പോകുന്ന ഫ്രണ്ട് പോഷൻ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടായിരിക്കും മുടി പൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത് അതല്ല ഈ കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മുടി പൊഴിച്ചില് ആ ഇടയിൽ നിന്നിങ്ങനെ മുടി പൊഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വൽ മുടി പൊഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈവൻ അസുഖങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അകത്തുള്ള മുടിയാണ് ആദ്യം പൊഴിയുന്നത് മുൻവശത്തുള്ള മുടി പോയി നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ പല ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുൻവശത്ത് ഇത്രയോളം മുടി കയറിപ്പോയവര് ഈ ബോൾഡ്നെസ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ ആ ഹോർമോൺ ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചെത്തും തിരിച്ച് വരും ആ ഹെയർ റൂട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റേ മെയിൽ ബോൾഡ്നെസ് പോലെ വരത്തില്ല തിരിച്ച് വരും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു മാനസിക വിഷമം ഭയങ്കരമായിരിക്കും സോ അപ്പൊ ഈ പിംപിൾസും ഹെയർ ഗ്രോത്തും കണ്ടത് ഇവർ ആദ്യം ഓടിപ്പോയി സ്കിൻ ലേസർ ചെയ്യും ഇഷ്ടംപോലെ ലേസർ ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചു ഇത് സ്കിന്നാണ് ഈ അമ്മ എല്ലാ മാസവും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ലേസർ ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വളരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വാശിയോടെ വളരും വേണ്ട അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ വേണ്ടത് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആ അസുഖം ആ ഓവറിയുടെ പ്രശ്നം അതങ്ങ് മാറ്റുക സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളെ കൂട്ടാനും പുരുഷ ഹോർമോണുകളെ കുറയ്ക്കാനും ഉള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് മിനിമം ഒരു ഡയറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്തൊക്കെ ഡയറ്റുകൾ കഴിക്കണം കഴിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷരവേദി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കീ ഹോൾഡ് സർജറീസ് ഫോർ ഓൾ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കപ്പിൾ പെയിൻലെസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കോംബോ ജെം പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഗൈഡൻസ് scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment punarjani hospital gynecology infertility and laparoscopic center aksharavidi peta trivandrum 24 phone 0471 so from uh, ipo idina namaku first തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത് ഇത് കൂടുതലും ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം പോയി അറിയാതെപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ തൊക്കു രോഗമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഒരിക്കൽ അതായത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ കാണുന്നതും ഒത്തിരി പേര് ഈ ഇത് അറിയാതെ പോയി വെച്ചാൽ ആദ്യം അതൊരു ബ്യൂട്ടി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ മൂന്നോ നാലോ മാസം അതിന് പീരീഡ്സ് വരെ ഉണ്ടാവില്ല ബി ബോധമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ഓ വന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വരാജ് വിചാരിച്ച് അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അവരറിയുന്നില്ല ഈ എല്ലാ മാസവും വരുന്ന മാസക്കുളി അതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായിട്ട് നിർത്തുന്നത് അത് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ ഈ ആർത്തവ വിരാമം മെനപ്പോസ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നത് അതായത് അവൾ അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ വാട്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻ അതായത് അവളുടെ ആ ഒരു സ്ത്രീത്വം പതുക്കെ കുറയുകയാണെന്നുള്ളത് ആ സെയിം അവസ്ഥയാണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് കവറിലും അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മറിച്ച് ലേശം പുരുഷത്വം കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ ആളുകൾക്ക് വേറൊരു അതിശയകരമായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിക്കവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറയത്തില്ല ചോദിച്ചാൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡോ ആരെങ്കിലും പറയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണും മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഭയങ്കര നല്ല മര്യാദക്കിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും കുറച്ച് ഇതിന്റെ അസുഖം കൂടി കൂടി വരും തോറും ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല മേ ബി അവളുടെ പതിനാല് വയസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഇഫക്റ്റ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതെയൊക്കെ വരുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് അസുഖമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തില് ഈ പിംപിൾസും ഇതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ പീരിയഡ്സ് വരാത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ട്രീറ്റ്മെന
വാട്ട് യു സേ യു ആർ സ്റ്റേബിൾ അതായത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൺട്രോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും ചെറിയ ഇപ്പൊ കൊച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ചാലും കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഇൻ ലൈഫും വരാം കേട്ടോ അത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ഇത് ഡയബറ്റിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ കൂടുതൽ കറുത്ത നിറമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പം ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു വലിയ ഡിപ്രഷനായി എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ സ്കിൻ ഡിസീസ് വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരം കാണുന്നത് ഫുൾ ടൈം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലായിരിക്കും ഈ കറുപ്പ് മാറ്റാൻ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മാറ്റാൻ അതായത് ഇത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള ആലോചന അധികം വരത്തില്ല അപ്പം വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രായം കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് സോ ഞാൻ എത്രയും വേഗം അത് പോയി സൗന്ദര്യ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നി പോയി ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ച് തേച്ചു വെക്കും ഇപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവര് വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ് ആയത് ഭയങ്കരമായ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യൻ ലേഡീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലും അവരും ഒക്കെ അത് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പന്നക്കാർ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും അവിടെ പൈസ ചെലവാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ മടിക്കില്ല ഈ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നത്തിന് മാത്രം പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെലവാക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വേറെ പലതിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പോലും ഇതിന് പക്ഷെ അതിന് പകരം ഈ ഒരൊറ്റ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ശരിക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാസം കഴിക്കണ്ടേ ഇതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഏഴ് ഒരു മറ്റേ പരസ്യത്തി പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കളർ ഇങ്ങനെ 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 മാറി കളർ ഷെയ്ഡ് കാണിക്കല്ല ഇങ്ങനെ 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 കാണുമ്പോ ഒക്കെ നല്ല ചിരി വരാറുണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കളർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മാറി വരുന്ന കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും സോ പ്രാവർത്തികമല്ലാത്ത കുറെ പരസ്യങ്ങൾ Punjabi Hospital Akshayavedi Peta Trivandrum Dr Sweety Chairman Managing Director and Chief Gynecologist Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems Infertility treatment for couple painless normal delivery laser treatment for skin problems combo gym post delivery guidance scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment Punjabi Hospital Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center Aksharavidi Peta Trivandrum 24 Phone 0471-24763-99-4460-45959 This hormone imbalance is a little aware of it. ഈ പലർക്കും ഇപ്പൊ എന്താ അവരെ അവർ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റമില്ല അവര് കാണുമ്പോ എന്താണ് ദേഹത്ത് കറുപ്പ് വരണു മുഖത്ത് കറുപ്പ് വരണു പിന്നെ ചിലര് പറയും ഈ തൊടയിൽ പോലും കറുപ്പ് വരണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ പിന്നെ വേറൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഈ ദേഹത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ലേസർ പോലെ തന്നെ ഡെർമാ റോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാല് ടൈപ്പിൽ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ലേസറിലായാലും ഇതിലായാലും സമയം എടുക്കും അതായത് ഈ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇപ്പൊ ഞാനും ലേസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിൻ ലേസർ പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഇസ് ലേസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാജിക്കലായിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും തരത്തില്ല അത് അവരാദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല റിപ്പോർട്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഒരു 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 കോഴ്സ് ട്രീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും പോയിട്ടേ ഞാൻ ലേസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും പിംപിൾസിനും ഒക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേസർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സിറ്റിങ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ആ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അത്രയും മുടി വളരുന്നില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ആ മരുന്നും കൂടി പോവുകയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ത്വക്ക രോഗം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു
പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണോ അത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പകുതി മാറിക്കോളൂ അപ്പം ഈ അനീമിക് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്കിൻ ലൈഫ്ലെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിയിൽ ആ കുട്ടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ലേഡി ഹൂ എവർ ഇറ്റ് ഇസ് മിഡിൽ ഏജ് ലേഡിയോ സ്ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏത് ഏജിലുള്ളവരായാലും വന്നിരിക്കുമ്പം അവരുടെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചർ പിന്നെ വന്നിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇത് കണ്ണിൻ്റെ കളറ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഒരുവിധം നമുക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഈ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക സ്കിന്നിന് അപ്പം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സ്കിൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചുളിഞ്ഞു ചുളിഞ്ഞ് ഒരു സ്കിൻ ടർഗർ തന്നെ വളരെ മോശമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവർ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റിയായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നി അവരുടെ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾക്ക് നല്ല കുറവുണ്ട് എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഒരു ഒരിക്കലും അടിക്കുവറ്റായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇവർ കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടിയാലും നമുക്ക് സ്കിന്നില് ചെറിയ ചെറിയ ഫാറ്റി മുഴകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാണാം ലൈപ്പോമ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോ അത് ചിലർക്ക് പേടി തോന്നിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് മുഴകൾ വരാം പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും വരുന്നത് സോ അത് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ എല്ലാ അവയവങ്ങൾ പോലെയും മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് ശ്വാസം എങ്ങനെ വേണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നാണ് ഇത്രയും സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോ ഇത്രയും സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിടക്കുന്ന ഈ സ്കിന്നിന് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ശുചിത്വം കൊടുക്കണം ശുചിത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് മേക്കപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിവതും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മായം അധികം ഇല്ല എന്ന് ഒരുവിധം ഉറപ്പ് വരുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രം മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണം ആ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റോ ക്ലൻസിങ് ഏജൻ്റോ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കരുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മേക്കപ്പ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേണ്ട അത് കഴിവതും ആ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക നല്ലോണം ശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോഴേ ഈ സ്കിന്നിൽ സുശിരങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സുശിരങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്മോൾ പോർസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് നല്ല ശ്വാസം അത് ശ്വസിക്കണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ് എന്നുള്ള അത് അടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഗതികളുണ്ടല്ലോ അത് വരത്തില്ല സോ ഈ സ്കിന്നിന്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സി വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ഫോർ യുവർ സ്കിൻ ഇത് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെയും സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തിരി ഈർപ്പത്തിൽ ഒത്തിരി ഈർപ്പം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാല് എൻ്റെ നഖങ്ങളിൽ കയ്യിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്നീ ഗ്ലൗവ് ഇടാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാം എപ്പോഴും വെള്ളം ഈ കാലിലോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഉടനെ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കൈയും കാലും തുടച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടച്ച് മാറ
കുറച്ച് കൺട്രോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാംപൂ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം മതി സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ആളുകൾ കേട്ടാൽ ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഡോക്ടർ നാല് ദിവസം കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് സോ ഡെയിലി കുളിക്കാം പക്ഷെ തല വെറുതെ ഒലുമ്പി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഷാംപൂവും എണ്ണയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല അത് മേക്ക് മേ ബി വീക്ക്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്രയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളല്ലെങ്കിൽ എ സി റൂമിനകത്ത് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ച് ഡെയിലി ഷാംപൂ തേച്ച് ഡെയിലി അത് തീർച്ചയായിട്ടും മുടിക്കും തലയോട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ഉണ്ടാക്കും സോ അതും മുടി പൊഴിയാൻ ഒരു കാരണവും സോ അപ്പം ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ സ്കിന്നിൽ വരാവുന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഫംഗൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാം സോ അതിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും ഫംഗൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും സോ അത് സ്കിൻ ഡോക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഫംഗസ് വരുത്താതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അത് ഉള്ളിൽ കൂടെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കിന്നിനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് വെറുതെ കുറെ ക്രീംസോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തും നമ്മൾ പുറത്തിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഫക്റ്റേ വരുള്ളൂ ഒരു വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ദിനചര്യകളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്കിൻ നന്നാവും എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്കിൻ മോശമാവും ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു സ്കിൻ മോശമാവാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ഈ സ്കിന്നിന് അനാവശ്യമായിട്ട് തൊടാൻ പോലും പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ചിലരിത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ സ്വഭാവമുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മസിലിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ടാക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ സാഗ ചെയ്യും സോ സ്ഥിരം അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയും കനത്ത് ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ഇരിക്കില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത് വീട്ടിന് ദോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിനും നമ്മുടെ മുഖത്തിനും ദോഷമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് അൺനെസറി ടച്ചിങ് ഓഫ് യുവർ സ്കിൻ അത് പാടില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി വറുത്തത് പൊരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫുഡ്സ് ഒത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫുഡ്സ് ദയവ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മധുരം ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സും ഹെവി ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഐസ്ക്രീംസ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കിന്നിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് പാടില്ലായ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് വറുത്തത് പൊരിച്ചത് പോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്വീറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതെല്ലാം പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്കിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം അത് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിന്നിൽ കഴിവതും ഒരുപാട് ഇത് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് എന്റെ പുറത്തോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക മോയ്സ്ചറൈസർ പോലും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ട് മോയ്സ്ചർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സ്കിന്നിന് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഫേസ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്കിന്നിന് നല്ല ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക കിടക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഗുഡ് ഫോർ സ്കിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ സ്കിന്നിന്റെ ഫസ്റ്റ് വെള്ളം 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 മിനിമം നാല് ലിറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കുടിക്കേണ്ടത് സോ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് സ്കിന്നിന് വെള്ളമാണ് അതിപ്പോ എല്ലാരും എങ്ങനെ ഡോക്ടർ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മരുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമല്ലോ ഇത്ര നേരത്തേക്ക് നാല് നേരത്തെ ഗുളിയാ സോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറിയതോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാല് ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന്റെ നാലെണ്ണം എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെക്കുക അതാ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു 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 എനിക്ക് തന്നെ മടുത്തത് നാല് ലിറ്റർ എടുത്ത് വെക്കുക രാവിലെ ഒരു പത്തോ ഒമ്പത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എണീക്കണേണ്ടണ എന്ന്
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതേപോലെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ കോഫി ആ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ കോഫി ആൻഡ് ടീ ഒത്തിരി അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചായയോ ഒരു കോഫിയോ ഒരു ടീയോ കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലർ ആറും ഏഴും കപ്പ് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പേ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കോഫി ഒരുപാട് എടുക്കുന്നവർ ടീയും ടീയേക്കാളും മോശമാണ് കോഫി സോ അപ്പം അങ്ങ അതിൽ ഷുഗറും ഇതും കൂടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതാ സോ അവോയ്ഡ് ടീ ആൻഡ് കോഫി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ്സ് ആ ഒരു കോഫി ടീക്ക് പകരം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പാക്കറ്റഡ് ജ്യൂസ് അല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പായ വാട്ടർ മെലോൺ ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് തക്കാളി സോ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുക മീൻ നല്ലതാണ് ബീഫ് മട്ടൺ ചിക്കൻ വളരെ കുറയ്ക്കുക മീൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുക ആസ് കറി ഇതല്ലാതെ ഫ്രഷ് അല്ല മീൻ ഫ്രൈ അല്ലാതെ അപ്പൊ സോ ഇതൊക്കെ കൂടി മതി നമ്മുടെ സ്കിന്നും ആരോഗ്യവും പിന്നെ എപ്പോഴും സ്കിന്നിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദിസ് അത് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എനിക്ക് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിനേക്കാളും വലുത് സ്വഭാവമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ചിരി അത് ഏതൊരു പെണ്ണിലും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണായിട്ട് അവളെ മാറ്റും സൊ സ്മൈൽ മേക്സ് യു മൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദെൻ എനി ഓഫ് യുവർ മേക്കപ്പ്സ് or anything else okay. okay thank you doctor in the episode na samayam ivide kaiyigana punarjani hospital aksharavedi peta trivandrum dr sweety chairman managing director and chief gynecologist advanced keyhole surgeries for all gynecology and infertility related problems infertility treatment for couple painless normal delivery laser treatment for skin problems combo gym post delivery guidance scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment punarjani hospital gynecology infertility and laparoscopic center aksharavedi peta trivandrum 24 phone 0471 24763999 944604599